is mijn kleine broertje George. Dit is Mama Big. En dit is Papa Big. <lacht> Peppa Big. Schaatsen. De familie Big gaat vandaag schaatsen. Oh. Dit wordt te gek. Peppa en George <lacht> hebben nog nooit eerder geschaatst. Dus, George, jij kan vast nog niet zo heel goed schaatsen. Dus doe maar wat ik doe. <lacht> Ik weet zeker dat we het allemaal best kunnen. Ja, en dan vooral ik. <laughs> Eerst hebben we schaatsen nodig. Op de ijsbaan moet iedereen schaatsen aan. Dag, mevrouw Konijn. Hallo, mama Bill. We willen graag wat schaatsen bij je huren. Alsjeblieft. Dank u wel. En veel plezier ermee. <laughs> En daar zijn Suzy Schaat, Kelly Konijn, Henkie Hond, Zoe Zebra, Kaatje Kat, Olivia Olifant en Pedro Pornos. Peppers vrienden kunnen al heel goed schaatsen. Nee. Peppa wil ook gaan schaatsen. Wow! Hallo allemaal! Hallo Peppa! Nee. Is dit de eerste keer dat je gaat schaatsen? Ja. Zou ik je laten zien hoe dat moet? Nee, bedankt hoor, Suzy. Ik denk dat ik wel weet hoe ik moet schaatsen. Oké, okay, kom mee dan. Oeh. Wa oh. <lacht> <lacht> Dit is onmogelijk. Ik heb er absoluut geen zin meer in. Ik glijd steeds uit. Doe maar rustig, Peppa. Iedereen glijdt wel eens uit als hij gaat schaatsen. Zelfs ik val wel eens. Kijk maar. Oepsie poepsie. Ho, ho. Gekke papa. <laughs> George, zou jij willen schaatsen? Nee. George heeft nog nooit eerder geschaatst. En hij is een beetje bezorgd. Ik pas nu wel even op George. Dan kan jij Peppa leren schaatsen. Schaatsen is heel makkelijk, Peppa. Je duwt met je voet en glijdt. Duw, duw, glijd. Zie je? Duw, duw, glijd. Duw, duw, glij. <laughs> Dit is makkelijk. Ik kan het nu wel verder zelf, mama. <laughs> duw, duw, glij. Duw, duw, glij. Goed zo, Peppa. <laughs> Kijk mij eens. Ik kan schaatsen. Peppa doet het echt hartstikke goed. Ja, ik ben een goede lerares. <laughs> Niet zo hard, Peppa. Straks bots je tegen iemand aan. Geen paniek, mama. Ik ben heel erg goed in schaatsen. Oh, waar zit de rem? Oh nee, ik ben vergeten uit te leggen hoe ze moet stoppen. Oh oh. Ah, ik kan niet stoppen. Kijk uit. Wow. Wow. <lacht> <lacht> mama Pig heeft je leren schaatsen, maar ik heb je geleerd hoe je moet uitglijden. Ja. Ik ben heel erg goed in uitglijden. <lacht> George, wil je soms ook leren schaatsen? Nee. Kom op, George. Het is leuk. Ik leer het je. <coughs> Eerst moet je dus du... Wee! George, kom terug. Ik ben nog lang niet klaar met uitleggen. <lacht> Wat een verrassing. George kan fantastisch schaatsen. Wauw. Moet je George zien? Oeh. Dat is heel goed, George. En nu moet je leren hoe je moet stoppen. Goed zo, George. Je bent fantastisch, George. Ja, dat was heel erg goed, George. Voor je eerste les dan. <laughs> Kom op, lekker schaatsen. Ja! Peppa en George zijn dol op schaatsen. Iedereen is dol op schaatsen. Mama en papa leerden mij schaatsen, maar ik leerde George. Schoolreisje. Peppa en haar vriendjes gaan op schoolreisje. Kinderen? Kinderen? Stilte alstublieft. Even kijken of jullie er allemaal zijn. Peppa en George? Hier! 
Kelly en Kareltje Connect. Ja. Suzy Schaap. Ik ben er. Nee. Zoe Zebra. Hier. Henkie Hond. Ja hoor. Olivia Olifant. Hier. <laughs> Pedro Pony. Maar Pedro Pony is er niet. Sorry dat we laat zijn. Pedro, bijna te laat voor je schoolreis. Sorry, mevrouw Gazelle. Maar gelukkig ben je nog net op tijd. En stappen. Nee. Mejuffrouw Konijn is de buschauffeur. Daar gaan we dan. Veel plezier, hoor. Kinderen, opletten graag. Vandaag nemen wij een kijkje in de bergen. Hoera! Heeft iedereen zijn lunchtrommeltje bij zich? Ja, mevrouw Gazelle. Mevrouw Gazelle, mogen we onze lunch nu al opeten? Peppa, we gaan lunchen als we in de bergen aankomen. Peppa, wat heb jij in je trommeltje zitten? Een rode appel. Ik heb een groene appel. Wil je ruilen, Suzy? Oké. Okay. <laughs> Peppa, Suzy... Wat doen jullie daar? Suzy wilde in mijn lunchtrommeltje kijken. Peppa wilde onze appels ruilen. Oh, oh, dat is prima. Maar luister, bewaar wat te eten voor de picknick. Ja, ja mevrouw Gezelle. De bus is bij de voet van de berg aangekomen. Hier gaat de weg stijl omhoog. Kom op, bus. Je kunt het echt wel. Kom op, bus. Peppa en haar vriendje staan nu bovenop de berg. Kijk toch dat uitzicht. Wauw! Wie zei dat? Dat is jouw echo. Wat is mijn echo? Een echo is een geluid dat je hoort als je heel hard praat in de bergen. Kijk zo. Jodela iti! Jodlaiti! De echo is leuk. Tijd om te gaan picknicken. Peppe is dol op picknicken. Iedereen is dol op picknicken. Waar zijn de eentjes? Die zijn er altijd als we gaan picknicken. Gekke Peppa. Eentjes wonen toch niet in de bergen? Oh. Hallo, mevrouw Eend. Wilt u soms wat brood? De eentjes hebben geluk vandaag. Er is heel veel brood. Maar de eentjes eten te snel. Lieve eilen. Het is tijd om naar huis te gaan. En iedereen heeft het naar zijn zin gehad. Zullen we een liedje zingen? Mag het dan het Big Bong lied zijn? Oh oh. Toen we vragen zingen het Big Bong lied. Oké. Okay. Ik speel de gitaar en we zingen ons lied. Met een bing en een bong en een bing. Bong, bing, boe, bing, bong, bing, bing, bong, bing, 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 bong, bing, boe, bing, bong, bing, bing, bong, bing, 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 Suzy zijn elkaars beste vrienden. Paar, alweer voor mij. Jij speelt vals. Dat is niet waar. Je zat af te kijken. Deed ik niet. Ik wil dus helemaal niet meer met jou spelen. En ik wil dus niet meer met jou spelen. Oh nee, Peppa en Suzy hebben ruzie. Mevrouw Schaap is er om Suzy op te halen. Papa, zeg eens dag tegen Susie. 
Ik wil echt nooit meer met haar praten. En ik praat nooit meer met haar. Oh, <laughs> jullie maken het vast weer goed. Jullie zijn elkaars beste vriendinnen. Dit is niet grappig. En wij zijn dus geen beste vriendinnen meer. Papa Big heeft vandaag gekookt. Peppa, George, etenstijd. Lekker spaghetti. <laughs> Wat is er aan de hand, Peppa? Peppa en Susie hebben een beetje ruzie gemaakt. Oh. Maar eerlijk gezegd mis ik Susie toch wel. Hmm. Zullen we Susie eens bellen? <lacht> Hallo, mevrouw Big. Mag Peppa even met Susie praten? Hallo, Susie. Hallo, Peppa. Zullen we weer vriendinnen zijn? Moet je wel sorry zeggen. Het spijt me dat ik zei dat je vals speelde. Ook al speelde je wel vals. Oh, en het spijt mij dat jij ooit mijn beste vriendin was. Oh, het maakt niks uit hoor. Ik vind makkelijk wel weer een nieuwe beste vriendin. Het is een prachtige zonnige dag. Alle kinderen spelen in de speeltuin. Henkie Hond staat op de draaimolen met zijn beste vriend Pedro Pony. Woei! George zit op de wipwap met zijn beste vriend Karel Konijn. Suzy Schaap zit op de schommel. In haar eentje. Mm. Peppa is aan het minigolven. Ook in haar eentje. Daar is Olivia Olifant. Mag ik misschien even? Ja! <laughs> Olivia, Suzy Schaap is vanaf gisteren mijn beste vriendin niet meer. Nu kun jij mijn beste vriendin zijn. Maar mijn beste vriend is Kaatje Kat. Oh. <laughs> Zoe, als je wilt, mag jij mijn beste vriendin zijn? Maar mijn beste vriendin is Kelly Konijn al. Oh. Wee! <laughs> Hallo, Suzy. Hallo, Peppa. Ah, mooi. Wat fijn dat jullie weer vriendinnen zijn. Wij zijn geen vriendinnen. Wij zullen ook nooit meer vriendinnen worden. Hmm. Ik vind het de hoogste tijd dat jullie het weer goed maken. Peppa, zeg sorry tegen Suzy. Alleen als zij het het eerste zegt. Alleen als zij het als eerste zegt. Ik weet iets. Ik tel tot drie en dan zeggen jullie precies tegelijkertijd sorry. Oké. Okay. Eén, twee, drie. Sorry. Nu kunnen jullie weer vriendinnen zijn. Hoera! <lacht> Suzy, zullen we minigolven? Goed idee. <lacht> Peppa en Suzy zijn weer de beste vriendinnen. Ik eerst. Mijn beurt. Mijn bal zit in het gat. Ik heb gewonnen. Maar mijn bal heeft hem erin geduwd. Ik heb gewonnen. Jij verzint gewoon je eigen regels. Jij verzint je eigen regels. Ik win. Nee, ik win. <laughs> Jullie twee zijn precies hetzelfde. <laughs> en daarom is Susie mijn beste vriendin van de hele wereld. <laughs> En Peppa is mijn beste vriendin van de hele wereld. Een koude winterdag. Het is heel erg koud vandaag. Peppa en George hebben hun mutsen, sjaals, jassen, wanten en laarzen aan. Kijk, George. De bomen hebben helemaal geen blaadjes. In de winter laten de bomen hun blaadjes vallen. <laughs> Peppa en George hebben een modderpoel gevonden. Oeh. Peppa en George zijn dol op op en neer springen in modderpoelen. <laughs> Ik eerst. Het is zo koud dat de modderpoel bevroren is. Hij is heel erg glad. <laughs> Dit is niet grappig. <laughs> Daar heb je mama Big en papa Big. Oh, mooi. Een modderpoeltje. Papa Big is dol op springen in modderpoelen. Stop, papa! Ho, 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 ho. Ha, ho, ho, ho. Dat scheelde niks. Gelukkig kan ik goed mijn evenwicht bewaren. <lacht> papa, de modderpoel is helemaal bevroren. Dus kunnen we er vandaag niet in springen. Dat geeft toch niets. Zullen we dit brood aan de eentjes voeren? Ja! 
Peppa en George zijn dol op de eentjes voeren. Hallo, eentjes. Wij hebben wat brood voor jullie. De eentjes zijn dol op brood. Oh. Het is zo koud dat de vijver helemaal dichtgevroren is. En ijs is heel erg glad. Sorry dat we jullie uitlachen, mevrouw Eend, maar het zag er echt heel grappig uit. En nu begint het te sneeuwen. Sneeuw! Peppa en George zijn dol op sneeuw. George, laten we sneeuwvlokken vangen. Peppa en George zijn sneeuwvlokken aan het vangen. George heeft er eentje te pakken. Maar Peppa heeft er ook eentje. Daar komt Suzy Schaap aangesleed. Hallo, Peppa. Wauw, Suzy, dat ziet er leuk uit. We zijn aan het sleetje rijden op de grote heuvel. Er ligt daar een dikke laag sneeuw. Zullen we de grote heuvel opklimmen en naar het sleetje rijden kijken? Ja, graag. De vrienden van Peppa sleeën van de grote heuvel af. Oh nee, George is uitgegleden op de grote heuvel. Heel grappig, George. Maar zo grappig vindt George dat absoluut niet. Het is heel makkelijk om daar bovenuit te glijden. Misschien moet ik George dragen. Papa, kan je mij misschien ook dragen? Oh, al goed, Peppa. En nu maar hopen dat jij niet uitglijdt, papa Big. <laughs> Kalm aan maar, mama Big. Weet je nog, ik kan heel goed mijn evenwicht bewaren. Nee. Laten we gaan racen. Ja! Klaar voor de start. Af! Daar zijn we al. Op de top van de grote heuvel. Wees voorzichtig dat je niet uitglijdt, papa Big. <laughs> ik zal heus niet uitglijden. Ah. Wow! Wow! <laughs> papa is net een hele grote sneeuwslee. <laughs> wow! 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 Wij gaan gewoon de sleden eens winnen. Hoera! Peppa en George zijn de winnaars. Sneeuwslee. <laughs> Dit is niet grappig. Een klein beetje grappig is het wel, hoor. Hmm. Ja, eigenlijk is het heel grappig. <laughs> Spelen met de bal. <laughs> Peppa en George gaan in de tuin spelen met hun bal. George gooit de bal in de lucht, zo hoog als hij kan, en hij vangt hem. Dat kan ik ook. Kijk! Wee! Oh! Peppa heeft de bal gemist. <laughs> Dit is een stom spel, zeg. Daar komt Peppa's beste vriendin, Suzy Schaap, aan. Suzy heeft twee tennisrackets bij zich. Hallo, Peppa. Hallo, Suzy. Laten we tennissen. Ja! Dat klinkt leuk. Komt ie, Suzy. Oh. Suzy heeft de bal gemist. <laughs> oh. Nu heeft Peppa de bal gemist. <laughs> Peppa en Suzy zijn dol op tennissen. Maar George voelt zich een beetje buitengesloten. <laughs> oh. Sorry, George. Je kan niet mee tennissen. We hebben maar twee tennisrackets. <lacht> Ik weet wat. George kan de ballenjongen zijn. Ja, dat is heel erg belangrijk werk. George wil graag de ballenjongen zijn. Hij moet de bal ophalen als die te ver gaat. Komt ie, Suzy. Oh, gemist. Ballenjongen. <lacht> Dank je, ballenjongen. Oh, ballenjongen. Dank je, ballenjongen.
ballenjongen. Ballenjongen! Oh nee, George vindt dit spelletje toch niet zo leuk. Daar zijn Henky Hond, Pedro Pony, Kaatje Kat, Kelly Konijn en Karel Konijn. Hallo allemaal! Hallo! Hallo. Wij zijn aan het tennissen. Mogen wij ook meedoen? Maar er zijn niet genoeg rackets. Oh. Laten we iets anders spelen. Zullen we gaan voetballen? Ja, ja voetballen! Jongens tegen de meisjes. <lacht> Elk team heeft een keeper nodig. Ik, ik! Ik, ik! Pedro, Pony en Kelly Konijn gaan snel op doel staan. Wij trappen af! <lacht> Karel Konijn heeft een doelpunt gemaakt. De jongens gaan winnen. <laughs> Dat is niet eerlijk. We waren nog niet klaar. Hé, <laughs> hey, je speelt vals. Je mag de bal niet vasthouden. Jawel, ik wel. Ik ben namelijk de keeper. Zet, Zet hem op, Kelly. Scoren. Doelpunt. Hoera. Dit doelpunt is afgekeurd. Nee, nee mooi, mooi niet. niet. Ja, ja, mooi wel, wel hoor. Nee, nee mooi niet. Wat een hoopplaat ja, wij maken jullie. Papa. Nee, de meisjes spelen vals. Volgens mij hebben jullie een scheidsrechter nodig. Wat is een scheidsrechter? Dat is iemand die erop let of iedereen wel eerlijk speelt. Ik ben de scheidsrechter wel. Ik... Stop, stop. Ik ben de scheidsrechter. Het eerste team dat nu scoort, heeft gewonnen. Hoera! Waar is de bal? <lacht> Snel, maak het door. Doe iets! <lacht> doelpunt! Karel Konijn heeft een doelpunt gemaakt. Hoera! Wij hebben gewonnen! Oh. Voetbal is een stom spelletje. Wacht eens even. De jongens hebben in hun eigen doel geschoten. En dus hebben jullie gewonnen. Echt waar? Hoera! Wat is voetbal leuk, zeg? De tijdcapsule. Peppa en haar vriendjes zitten in de klas. Vandaag maken we met elkaar een tijdcapsule. Wat is een tijdcapsule? Een tijdcapsule is iets dat mensen in de toekomst laat zien hoe wij nu leven. Hoe? We stoppen een aantal dingen in deze bus en die begraven we dan bij de school in de tuin. Gaat hij dan groeien? Nee, Suzy. Hij blijft verborgen in de grond voor vele jaren. Oeh. Maar wat gaan we precies in de bus doen? Een stripboek. Dat is goed, Peppa. <lacht> Muziek? Uitstekend, Suzy. Een raket. Nee. Een munt. Zegels. Een wortel. Hoho, ho, jij houdt erg van wortels, waar of niet, Kelly? Ja. <laughs> Dit zijn allemaal prachtige dingen die ons dagelijks leven laten zien. Mevrouw Gazelle, hoe ziet de toekomst eruit? Hoe denk jij dat die eruit ziet? Ik denk dat ik in de toekomst op de maan woon. <laughs> en al mijn vrienden komen dan bij me op bezoek. <laughs> en ik vlieg in een ruimteraket. Hallo. <laughs> ik ga nu een boodschap filmen voor iedereen in de toekomst. Zeg maar, hallo daar in de toekomst. Hallo daar in de toekomst. Jullie wonen vast allemaal op de maan nu. En gaan op vakantie naar Mars. En iedereen vliegt rond in een ruimteraket. <lacht> Geweldig. Het is bijna tijd om naar huis te gaan en alle ouders komen binnen. Mama, papa, we hebben een tijdcapsule. Ah, papa Big, precies op tijd om een gat voor ons te graven. Maar natuurlijk. Papa Beer graaft in de schooltuin een gat voor de tijdcapsule. 
Zo. Kunnen we hem nu weer opgraven? Ha ho, hij blijft verborgen in de grond voor vele jaren. Oh, maar ik wil niet zo lang wachten. Peppa, je bent precies als je vader toen hij nog klein was. Oh ja? Ja, dat weet ik nog goed, want ik was ook zijn juffrouw. Zat papa bij u in de klas? Ja, net als alle andere papa's en mama's. Waar of niet? Ja, ja mevrouw, mevrouw Gazelle. <laughs> Toen jullie papa's en mama's klein waren, hebben zij ook een tijdcapsule gemaakt. Inderdaad. We hebben hem naast een klein boompje begraven. Mogen we hem opgraven? Ja. Ik geloof dat hij hier in de grond zit. Oh, ik dacht dat de boom veel kleiner was. Ha, oh, het is ook al zo lang geleden, de boom is sindsdien nogal gegroeid. <lacht> Ik heb iets gevonden. Het is onze oude tijdcapsule. Hoera! Ik ben toch een potje benieuwd. <lacht> Achteruit, kinderen. Ja, mevrouw Gazelle. En wat hebben we hier allemaal? Oh, een oud stripboek. Dat was mijn lievelingsstripboek. Een vliegtuig. Mijn lievelingsspeeltje. Muziek. Mijn lievelingsplaatje. En een hele oude wortel. Die is van mij. Wat een goede keus, mami. <lacht> oh, en een videoband van jullie mama's en papa's toen ze nog klein waren. Oeh. <lacht> Wie is dat kleine biggetje met die bril op? Ah, dat is papa Big. Oh. En dat ben ik. Hallo daar in de toekomst. <laughs> Wat heb je een piepstemmetje, papa? Ho, 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 ho. Jullie wonen vast allemaal op de maan nu. <laughs> Gekke kleine papa Big. <laughs> Tijdcapsules maken is dolle pret. Maar ze opgraven is nog veel leuker. <laughs> Vandaag mogen Peppa en George mee naar het kantoor van papa Big. Papa, wat doe je nou zo'n hele dag op kantoor? Heel veel leuke dingen. Wacht maar af. Dit is het gebouw waar papa Big werkt. We zijn er. Hoera! <lacht> hallo? Hallo, ik ben het, papa Big. Oh, hallo, papa Big. Mag ik ook op de knop drukken? <lacht> Natuurlijk, Peppa. Hallo? Ik ben het. <laughs> Hallo, uh, ik. Kom maar binnen. <laughs> <laughs> Mijn kantoor is helemaal boven. Daarom gaan we met de lift. Mag ik op de knop drukken? Ik geloof dat George aan de beurt is. Druk maar op het bovenste knopje. <laughs> Oeh. De lift neemt Peppa, George en papa Big mee naar de bovenste verdieping. Wauw. De verdieping. De deuren gaan open. Hier is het kantoor van papa Big. Hallo allemaal. Hallo papa Big. Hallo papa Big. Meneer Konijn en mevrouw Kat werken voor papa Big. Ik heb vandaag twee bijzondere bezoekers meegenomen. Peppa en George. Wat een grote eer. Ik leid jullie rond. Meneer Konijn, mogen we eerst bij u beginnen? Dat is een prima plan. Mijn werk is vooral met cijfers. Ik krijg hele belangrijke stukken papier. Ik pak een rode stempel en druk hem zo op het papier. Wauw! Wat heeft meneer Konijn leuk werk? Mag ik ook eens stempelen? Natuurlijk. Ik pak wel even een stuk papier. Hier ligt een papiertje. <lacht> uh, misschien is een wit papiertje beter. Alsjeblieft. Peppa is dol op stempelen. Ik vind het werk van meneer Konijn leuk. We gaan weer verder. Volgende halte is het bureau van mevrouw Kat. Miauw. Hallo, Peppa en George. Hallo. Mijn werk is allerlei vormen tekenen. Op de computer. Oeh. Dan print ik de vormen uit. Wauw! En nu maak ik nog een kopie. Oh, dank u. Wat heeft mevrouw Kat leuk werk. Mag ik dat eens doen? Ik denk dat George nu aan de beurt is. Dat is waar, George. Nu ben jij aan de beurt om te werken. 
George maakt allemaal blauwe driehoeken. Nu print hem uit. <lacht> Ik vind het werk van mevrouw Kat leuk. <lacht> Willen jullie nu mijn werk zien? Ja, graag. <lacht> Dit is het bureau van papa Big. Mijn werk is wel een beetje ingewikkeld. Ik neem grote cijfers, die verander ik en dan bereken ik hun draagcapaciteit. Het werk van papa Big klinkt heel erg belangrijk. Gebruik jij ook rode stempels? Nee. Gebruik je dan een computer? Nee, maar wel kleurveldstiften. Papa, mogen we met jouw stiften tekenen? Goed idee. <laughs> Peppa en George zijn dol op tekenen met stiften. Ik teken een huis. George tekent een dinosaurus. <laughs> George tekent altijd dinosaurussen. Dinosaurus. <laughs> Lieve help, het is alweer vijf uur. Tijd om naar huis te gaan. Jonge, jonge, wat heb jij een prachtig huis getekend. En wat een stoere dinosaurus. George en ik hebben papa's werk gedaan. En dat hebben jullie uitstekend gedaan. Ik vind het werk van meneer Konijn leuk. En ik vind het werk van mevrouw Kat leuk. Maar het allerleukst vind ik papa's werk. <lacht> Peppa en George gaan vandaag verven. We hebben wat oude kranten nodig om op tafel te leggen. Ja! Papa Big is zijn krant aan het lezen. Jullie mogen mijn krant pas hebben als ik hem uitgelezen heb. <lacht> Oké. Okay. Hoera! Nu kunnen we gaan verven. Gekke George. Grote kinderen stoppen hun handen niet in de verf. George is dol op met zijn handen verven. En Peppa is ook dol op met haar handen verven. Prachtig hoor. Mag ik een aardappel, mama Big? Maar ze zijn nog niet gekookt, papa Big. Heb je zo'n honger, papa? Nee, ik ga hem niet opeten. Kijk maar. Wat gaat papa Big nu doen? Oeh. En weten jullie misschien wat dit is? Dat is een bloem. <laughs> Slimme papa. <laughs> Toen ik nog een biggetje was, was ik dol op verven. Waar zijn mijn oude verfspullen gebleven? <laughs> papa! Waarom heb je die rare muts op je hoofd? <laughs> dit is mijn. Barret. Daardoor krijg ik zin in schilderijen maken. Goed, wat zal ik gaan schilderen? Goeie keuze hoor, George. Ik maak een schilderij van de kersenboom. Wat is dat? Een schildersezel, Peppa. Hier staat mijn doek op. Wat is een doek dan? Dat is net zoiets als papier, maar dan speciaal voor schilderijen. Is dat dan pasta? <laughs> nee, Peppa. Dit is speciale verf voor volwassen schilders. Zo, met welke kleur zal ik beginnen? Rood graag. Waarom rood, Peppa? Omdat rood mijn lievelingskleur is. Maar als eerste moeten we de lucht schilderen. Kijk, wat voor kleur heeft de lucht? Blauw natuurlijk. Klopt helemaal. Dan begin ik met blauw. <laughs> En nu de kersenboom. Ik neem groen voor de bladeren. Maar je hebt daar toch geen groen? Dat geeft niet. Want als ik de blauwe verf met de gele verf meng, wordt die groen. Als je blauw met geel mengt, krijg je groen. Oeh. Wat een mooie groene bladeren. En hier een beetje gras. Maar hoe zit het dan met de takken? Want we hebben geen bruine verf. Dan maken we bruin. Door groen met rood te mengen. Als je groen met rood mengt, krijg je bruin. Oeh. Papa Big schildert de boomstam en de takken. Wauw. Wow. <laughs> Papa, mag ik de kaarsen schilderen? Tuurlijk, Peppa. Stop je vinger maar in de verf en druk hem dan snel op de boom. <laughs> Eén, twee, drie. Prachtig. 
Nu is George aan de beurt. <lacht> Jij bent ook al zo'n goede schilder, George. <lacht> Kijk, nu is het schilderij klaar. Hoera! <lacht> oh, daar zijn de eentjes. Hallo, mevrouw Eend. Wij maken een schilderij. De eenden rennen door de verf van papa Big heen. Foei, foei, stoute eentjes. Ga weg, foei. Blijf uit de buurt van ons schilderij. Oh, oh, oh. oh nee, de eenden hebben allemaal pootafdrukken gemaakt op het schilderij. Oh nee. Wat was dat voor lawaai? Mama, de eentjes hebben ons schilderij verpest. Hmm. Laat eens even zien. Nu maken de eentjes pootafdrukken in de tuin. Net zoals op het schilderij. Jullie schilderij is niet verpest, hoor, Peppa. Het is perfect. Hoera! Oh ja. Eigenlijk zijn wij hele goede schilders. En de eentjes dus ook. Peppa en zijn familie Granny Pig en Grandpa Pig zijn bij ons gekomen. Granny Pig, Grandpa Pig. Granny Pig, Papa Pig. Hallo, mijn kleine kinderen. Kom naar binnen. We hebben een surprise. Wat is dat? We hebben een nieuwe pet. Kan je ons vertellen wat het is? Dinosaur? Oh nee, dinosaur is niet. Kom en kijk. Granny Pig en Grandpa Pig hebben een pet parrot. Peppa, George, dit is onze pet parrot. Zijn naam is Pretty Polly. Pretty Polly. Pretty Polly! Ik ben een goeie parrot. Ik ben een goeie parrot. Mami? Granny, who says that Polly is doing his face? Parrots are like this. Let's show you. Hello, Polly. Hello, Polly. How much love is Polly? How much love is Polly? How much love is Polly? Come on, everyone. Let's drink tea. Peppa, George, come on. There is a chocolate cake here. Oh, Granny. Peppa and George like chocolate. But today they are going to play with Polly Parrot. It's done. Peppa, George, come on. Here, Granny. Let's see what we have to do. Let's go and play with Polly Parrot. Let's go and play with Polly Parrot. Have you finished your chocolate cake? फिर तुम जा सकते हो। जॉर्ज, पॉली को कुछ कहो ना। जॉर्ज थोड़ा चिचक रहा है। हेलो। हेलो। Peppa and George are enjoying playing with Polly Parrot. I am Peppa Pig. I am Peppa Pig. Hello, Polly. Hello, Peppa Pig. 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 पापा पॉली पैरेट को कहने के लिए कुछ और सोच रही है। मैं एक बात तो नहीं पैरेट हूँ। मैं एक बात तो नहीं पैरेट हूँ। पापा, जॉर्ज, क्या तुम पॉली के साथ खेल रहे हो? जी ग्रैनी। पॉली सच में एक प्यारा पैरेट है। हाँ ग्रैनी। 
मैं एक होशियार पैरेट हूँ ये एक बड़ा प्यारा सा सुहाना दिन है पेपर उसका परिवार पिकनिक के लिए जा रहे हैं डैडी पिक पिकनिक की टोकरी ला रहे हैं पिकनिक ब्लैंकेट ब्रेड चीज टमाटर और लेमोनेट हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना मम्मी का स्ट्रॉबेरी केक ओहो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था मम्मी का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक यहाँ है सब तैयार तो फिर चलो ये हमारी पिकनिक के लिए बहुत सही जगह है आ, बाहर अच्छा लगता है हमें थोड़ा दौड़ना चाहिए और थोड़ी कसरत करनी चाहिए मैं तो खाना चाहती हूँ और सोना चाहती हूँ और दौड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहती मुझे लगता है डैडी को थोड़ा दौड़ना चाहिए उनका पेट बहुत बड़ा है पर मेरा पेट बड़ा नहीं है लेकिन मैं बाद में थोड़ी कसरत करूंगा चाहे कोई और करे ना करे <laughs> चलो खाते हैं अच्छा आइडिया है मम्मी पिग मुझे बहुत भूख लगी है स्वादिष्ट है मुझे बहुत नींद आ रही है मुझे लगा था तुम थोड़ा दौड़ोगे डैडी पिग बाद में तालाब में बत्तख है मम्मी क्या हम बत्तखों को खिला सकते हैं हाँ तुम उन्हें ब्रेड खिला सकती हो <laughs> पेपा और जॉर्ज को बत्तखों को खिलाना अच्छा लग रहा है <laughs> मम्मी मुझे लगता है उन्हें थोड़ा और चाहिए पेपा वो आखिरी ब्रेड थी और उन्होंने काफी खा लिया है मुझे माफ कीजिए हमारे पास और ब्रेड नहीं है बतखों को और खाना चाहिए लगता है डैडी पिग ने कुछ ज्यादा ही कसरत कर ली है क्या? अब तुम यहाँ क्यों आई पापा ने तुम्हें बताया ना यहाँ और ब्रेड नहीं है मम्मी हमारे पास स्ट्रॉबेरी केक है ठीक है अगर केक बच गया तो तुम उन्हें खिला सकती हो <laughs> मम्मी पिक का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक सबको पसंद आया एक मक्खी मुझे मक्खियों से चिड़ है शु चिड़ने की क्या बात है मम्मी पिक ये सिर्फ एक मक्खी ही तो है चलो जाओ मक्खी बिल्कुल हिलना मत मम्मी पिक ये उड़ जाएगी देखा तुमने तुम्हें कहा था बस हिलना मत अरे चली जाओ बचाओ कोई इसे भगाओ भगाओ इसे उम्मीद है मक्खी डैडी को काटेगी नहीं ओ, ओ, दूर हटो छोटी सी मक्खी नहीं डैडी मक्खी से बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हैं ओ, 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 इसके पहले कि मक्खी वापस आ जाए हमें केक खा लेना चाहिए नहीं हम बतखों के लिए बचाना तो भूल ही गए मेरे ख्याल से वो चली गई है आपने कहा तो था कि आप दौड़ेंगे और कसरत करेंगे डैडी पे लेकिन यकीन नहीं होता कि ऐसा किया <laughs> अच्छा हुआ मैंने अपना स्ट्रॉबेरी केक किसी तरह से बचा लिया रुकिए डैडी हमने बचा हुआ केक बतखों को खिलाने का वादा किया है ओ तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है चलो डैडी को शुक्रिया कहो तुम्हारा स्वागत है ओहो। घर जाने का समय हो गया बतखों को गुड बाय कहो बाय बाय बतख तुम 
तुमसे फिर मिलेंगे <laughs> 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 आज बारिश हो रही है इसलिए पैपा और जॉर्ज बाहर नहीं खेल सकते डैडी, बारिश रुक गई। अब हम बाहर खेलने जाएं? ठीक है खेलो बाहर दोनों <laughs> पापा को पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना मुझे पसंद है मिट्टी के गड्ढे <laughs> पापा, अगर तुम्हें मिट्टी के गड्ढों में कूदना है तो अपने बूट्स पहनने चाहिए सॉरी मम्मी <laughs> जॉर्ज को भी पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना जॉर्ज अगर तुम्हें मिट्टी के गड्ढों में कूदना है तो तुम्हें अपने बूट्स पहनने चाहिए पापा अपने छोटे भाई जॉर्ज का ध्यान रखती है <laughs> जॉर्ज आओ कुछ और गड्ढे ढूंढे <laughs> पैपा और जॉर्ज को खूब मजा आ रहा है पैपा को मिला है एक छोटा गड्ढा जॉर्ज को भी मिला है एक गड्ढा देखो जॉर्ज कितना बड़ा गड्ढा है जॉर्ज बड़े गड्ढे में पहले कूदना चाहता है रुको जॉर्ज पहले मैं देख लू ये सुरक्षित है या नहीं अच्छा है ये तुम्हारे लिए सुरक्षित है सॉरी जॉर्ज ये बस मिट्टी तो है पैपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे बहुत पसंद है आओ जॉर्ज हम जाकर डैडी को बुलाते हैं अरे ये क्या डैडी डैडी सोचो हम क्या कर रहे थे सोचने दो मुझे तुम लोग टेलीविजन देख रहे थे क्या नहीं नहीं डैडी तुम अभी अभी नहाए हो <laughs> नहीं नहीं <laughs> ओ अच्छा तुम मिट्टी के गड्ढों में खेल रहे थे हाँ हाँ डैडी हम मिट्टी के गड्ढों में खेल रहे थे हो हो और देखो क्या हाल किया है तुमने ओ कोई बात नहीं मिट्टी ही तो है चलो जल्दी से साफ कर दे वरना मम्मी नाराज होंगी डैडी साफ होने के बाद आप और मम्मी हमारे साथ खेलेंगे ना हाँ सब गार्डन में खेल सकते हैं पापा और जॉर्ज ने अपने बूट पहन रखे हैं मम्मी और डैडी ने भी अपने बूट पहन रखे हैं पापा को पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना सबको पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना डैडी पेग देखो क्या हाल बनाया है आपने ये मिट्टी ही तो है Papieren vliegtuigjes. Papa Big maakt zich klaar om naar zijn werk te gaan. Mooi. Dit zijn de papieren die ik nodig heb. Dag. Tot straks, papa. Mama, mogen wij iets maken?
Ja? Wat zou je willen maken? Dinosaurus. Oh, George. Jij zegt altijd dinosaurus voor alles wat er is. Laten we een vliegtuig maken. <lacht> George is dol op vliegtuigen. Kunnen we een vliegtuig maken dat echt kan vliegen? Ja, we hebben alleen wat papier nodig. <lacht> Wij zullen wel even wat gaan halen. <lacht> er liggen heel veel papieren in de werkkamer. Hier is wat papier. Ja, heel goed. Mama Big gaat een papieren vliegtuigje maken. Vouw het papier dubbel. <lacht> Vouw nu de hoeken om aan één kant. Vouw die hoeken nog een keer om, zodat je een punt krijgt. En vouw dan de zijkanten zo terug. Papieren vliegtuigjes! Yeah. <lacht> Ik ben benieuwd of ze kunnen vliegen. <lacht> en klaar voor de start af. Oh. Het papieren vliegtuigje van mama Big is in een boom gevlogen. Nu ik! Oei! Het vliegtuig van Peppa is in een bloempot geland. Nu ben jij, George. Oei! Het vliegtuig van George maakt een looping. En is in de eendenvijver geland. Laten we een groot vliegtuig maken. Dan hebben we een heel groot stuk papier nodig. Hier is een groot stuk blauw papier. Peppa en George hebben een groot blauw vliegtuig gemaakt. Papa Big. Hallo allemaal. Moest jij niet naar je werk? Jawel, maar ik was wat belangrijke papieren vergeten. Papa, wij maken vliegtuigjes. We hebben een hele grote gemaakt. Wow, fantastisch. Je moet groot en sterk zijn om die te gooien. Klaar voor de start en af. Het grote blauwe vliegtuig vliegt erg hoog en erg ver. Het blijft maar doorvliegen. Tot ziens, groot vliegtuig. <laughs> Tot ziens. Zo, nu moet ik mijn belangrijke papieren gaan zoeken. Heeft een van jullie misschien mijn papieren gezien? Nee. Um, misschien moet je mij even volgen. Is dit een van je belangrijke papieren? Ja, dat is er eentje. En is dit een van je belangrijke papieren, papa? Ja, dank je, papa. Eh, uh, waarom zijn we bij de eende vijver? Ah, ik zie het al. Dank u, mevrouw Eend. Het enige papier dat ik nu nog mis, is een hele grote blauwdruk. Hmm, is het groot en blauw? Zoals het grote vliegtuig dat je ver weg hebt gegooid, papa. Oh, um... Waar we tot ziens tegen zeiden. Ja, misschien moet ik mijn kantoor bellen. Dit is het kantoor van papa Big. Hallo, papa Big. Heeft u de papieren gevonden? Ja, ik heb er een paar gevonden. Het enige wat we nodig hebben is de grote blauwdruk. Dat wordt misschien een probleem. Papa heeft hem weggegooid. Hè, weggegooid? En het vloog en het vloog en het bleef vliegen. Oh, het is hier. Het is net op mijn bureau geland. Echt waar? Wat een goed idee om er een papieren vliegtuig van te maken en hierheen te gooien. Oh ja, ach. Ik ben toevallig nogal goed in dingen gooien. Dank u, papa Big. Nu de blauwdruk bezorgd is, kan papa Big de rest van de dag vrijnemen. Ah, dit is fijn. Papa, mogen we je krant even lenen? Waarvoor? Om papieren vliegtuigjes te maken. De wagen van meneer Vos. Het is een mooie, zonnige dag. Peppa speelt met haar vrienden. Kijk, daar is Victor Vos. Hallo allemaal. Hallo Victor. Kom mee, dan fietsen we naar de grote heuvel. Ja. Ja. Goedemorgen, meneer Vos. Het is al middag, meneer Big. Is het middag? Wat nu alweer? Mijn horloge staat stil. Ik heb horloges en klokken in mijn winkel. Ik zal eens kijken wat ik in mijn wagen heb. Wat dacht u van een staande klok? Die is een beetje te groot. Mooi toch? Ze zijn in de aanbieding als setje van drie. Oh. Oef, oef, oef. Wie van ons heeft 
de hardste bel? Ik heb helemaal geen bel. Oh, maar mijn vader heeft er vast wel een in zijn wagen liggen. Drie klokken zijn beter dan één. Pap, heb je misschien een fietsbel voor me, alsjeblieft? Hoeveel had je er gebeld, Knul? Ik heb er maar eentje nodig. Ik heb zijn dozen van twee. Victor Vos heeft nu twee fietsbellen. Geweldig. Dank je wel, pap. Ik kreeg van papa twee bellen. Wauw. Wat heeft jouw vader nog meer in zijn wagen? Oh, hij heeft echt van alles. Oeh. Oké, okay, wat zullen we nu gaan doen? Laten we een fietswedstrijd houden. Met een mooie, grote, glimmende beker voor de winnaar. Maar waar vinden we een beker? Ja, waar vinden we een beker? Misschien kan ik daar wel bij helpen. Wat zo fijn is aan een eigen cementmolen... Pap, heb je misschien een grote glimmende winnaarsbeker voor onze fietswedstrijd, alsjeblieft? Hoe belangrijk is deze wedstrijd dan voor jou? Oh, die is heel erg belangrijk. Is dit wat? Wauw, bedankt, pap. En hij is van goud. Ja, het is plastic goud. Oh. Oeh. Kijk, een winnaarsbeker. En hij is gemaakt van plastic goud. Wauw. Je had gelijk. Die wagen van je vader heeft echt alles. Ja. Nee. De race gaat naar Peppa's huis. En klaar voor de start. Ah. Ja. <laughs> Druk op de knop en hop, hij verdwijnt gewoon weer. Oh. Ah. ah. En druk je op deze knop. Dan kan je muziek afspelen. De vrienden zijn allemaal gelijk geëindigd. Iedereen heeft gewonnen. <lacht> maar we hebben maar één beker. In mijn wagen liggen bekers voor iedereen. Hoera! Meneer Vos, is er eigenlijk ook iets dat u niet in uw wagen heeft? Vraag maar iets. Heeft u misschien een banjo? Vier of vijf snarren. Nee. Maar meneer Vos, u heeft vast geen boom in uw wagen. <lacht> Appel of peer? Ik weet dat u geen raket in uw wagen heeft. Dozen van vijf. Oh, en hoe zit het dan met kippen? Kip, ik heb je. <lacht> meneer Vos heeft een toverwagen. Het is een superwagen. Ja, dat klopt. Kom mee, Victor. We moeten naar huis. Tot Dag. ziens allemaal. Dag. Heeft u ook een opblaaskasteel? Ja. En een tuinschuur dan? Ja, noem het maar. En ik heb het. Oh, ik heb geen benzine meer. Meneer Vos heeft alles in zijn wagen, behalve benzine. Hmm, ik zal moeten tanken bij een benzinestation. Ik wil je wel slepen, maar ik heb geen sleepkabel. Oh, daar heb ik er genoeg van. Die gaan in pakken van vijf. Mogen wij ook meerijden? <laughs> Waarom niet? <laughs> Papa Big sleept de wagen van meneer Vos naar het benzinestation. <laughs> de vuurtoren van Opie Konijn. <laughs> Peppa, George en Henky zijn een dagje aan het varen met de boot van opa Hond. Mogen we vandaag naar Pirateneiland? Ja, Henky. Maar eerst moeten we wat voorraden brengen naar mijn vriend Opie Konijn. En waar woont Opie Konijn dan? Op een rots. Op een rots? Ja, in die vuurtoren daar. Oeh. Ahoy daar, maatje. Ik heb je voorraden bij me. Oho, bedankt, opa Hond. Ik heb vandaag ook mijn bemanning bij me. Henky, Peppa en George. <laughs> Bezoekers? Die heb ik hier al vele maanden niet gezien. Ik voel me best eenzaam met alleen de zee en de lucht als gezelschap. Hoe lang bent u hier al? Sinds dinsdag. Oh. Ik zou je verhalen kunnen vertellen als je ze wilt horen. Nee, hey, dank je. Ja, ja graag. graag. Nou, je hebt de zee en de lucht en de... Ik leer banjo spelen. Willen jullie een liedje horen? Nee, dank je. Ja, ja graag. graag. Ik stond op vanmorgen. De zee was nog daar. Zo ook de lucht. De zee, de lucht, de zee, de lucht. Hier is je kaas. Oeh. 
Ik heb kaas gemist. En een nieuw boek. Hoe bedien je een vuurtoren? Oh, dat kan nog wel handig zijn. Waarom heet uw huis een vuurtoren? Kom maar kijken, Peppa. <laughs> de trap gaat rond en rond naar de top van de vuurtoren. <laughs> rond en rond en rond. Het heet een vuurtoren omdat hier vroeger een vuur brandde en nu een lamp. Wow. Hij schijnt dag en nacht zodat de zeelieden de weg kunnen vinden. Oeh. En als het mistig is, gebruik ik deze misthoren. Mist! Dat is hard. Geen mist vandaag, alleen zee en lucht. Ik kan je verhalen vertellen. Nee, dank je. We moeten gaan. Wij varen naar Pirateneiland. Tot ziens, Opinolijn. Geniet van de zee en de lucht. Doen we. De boot van Opa Hond is aangekomen bij Pirateneiland. Kijk, ons zandkasteel staat er nog steeds. Kom, laten we verstoppertje doen. Oké. Okay. Eén, twee... Er zijn niet veel verstopplekken op Pirateneiland. Vijf. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Gevonden. Oh. Zo, waar is George? <laughs> Opa Hond kan George nergens vinden. Ik geef het op. Waar is hij? Boom. George had zich achter opa Hond verstopt. Slim hoor, George. We varen weer terug voordat het donker wordt. Oh, maar het wordt nu al donker. Geen paniek. Het licht van de vuurtoren van Opie Konijn zal ons de weg wijzen. Opie Konijn ligt net in bed. Ach, mijn nieuwe boek. Hoe bedien je een vuurtoren? Hoofdstuk 1. Uh, en de rest lees ik morgen. Laat ik het licht maar uitdoen. Oh, waar is het licht nou gebleven? Weet je wel hoe laat het is? Ik heb net het licht uitgedaan. Ja, dat weten we. Wil je het grote licht weer aandoen, alsjeblieft? Oh, sorry. Hoera! Het wordt mistig. Ik kan het licht niet meer zien. Wij zijn het weer. Wil je op de mist horen blazen? Natuurlijk. Mist. Ik hoor iets in de verte. Opie Konijn leidt ze naar huis en gebruikt zijn stem als een misthoren. Deze kant op! De ouders komen de kinderen ophalen. Hebben jullie het leuk gehad? We zijn naar Pirateneiland geweest. En naar een vuurtoren. De vuurtoren van Opie Konijn heeft ons veilig thuisgebracht. Wat fijn. Opie Konijn zong ook een liedje. Willen jullie het even horen? Nee, dank je. Ja, graag. Ik stond er vanmorgen. Zon, zee en sneeuw. Het is bedtijd voor Peppa en George. Morgen maken we met z'n allen een gezellig bustochtje naar het strand. Dan gaan we zandkastelen bouwen. Ik wil graag zwemmen. Ja, ik ook. Volgens het weerbericht zal de zon de hele dag schijnen. Slaap lekker, Peppa. Slaap lekker, George. Oh, het begint te sneeuwen. Het is ochtend. Jippie, het is inderdaad zonnig. Sneeuw. Er is vannacht veel sneeuw gevallen. Mama, sneeuw. Papa, sneeuw. Sneeuw, sneeuw, sneeuw. Wat? We gaan toch nog wel steeds naar het strand, of niet? Uh, even kijken hoeveel sneeuw er ligt. Oh, nee. Waar is papa nou? Het is een lopende sneeuwpop. Ik heb het koud. <laughs> het is een lopende en pratende sneeuwpop. Oh, kijk nou. Het is gewoon papa. Arme papa, we gaan je opwarmen. Oh. <laughs> Mama Big, Peppa en George wrijven papa Big warm met handdoeken. Dat is beter. Nu kunnen we eindelijk naar het strand. Maar die sneeuw dan. Ik denk niet dat de bus vandaag rijdt. Oh... De bus van mevrouw Konijn stopt bij het huis van Peppa. Lieve hemel, hoe bent u door al die sneeuw gekomen? Met een grote sneeuwschuiver. Sneeuwschuivers duwen de sneeuw aan de kant. Hallo daar allemaal. Hallo Peppa. Alle vrienden van Peppa gaan ook naar het strand. 
De volgende halt is het stroom. Hoera! Meneer Stier en zijn vrienden strooien zout op de weg. Daardoor smelt de sneeuw. Hallo, meneer Stier. Moe! Hallo, mevrouw Konijn. We hebben de hele nacht gewerkt, zodat de weg nu weer helemaal vrij is tot aan het strand. Dat is mooi. Wij gaan er toevallig net heen. Wilt u misschien ook mee? Nee, bedankt, mevrouw Konijn. We moeten nog meer wegen asfalteren. Ja, Dag, meneer Stier. Dag en veel plezier op het strand. Wij gaan allemaal een dagje naar het strand. Zandkastelen zwemmen lekker in de zon. Wij gaan allemaal een dagje naar het strand. Zing en zand en een ijsje toe. We zijn er. Hier is het strand, jongens. Het strand is bedekt met sneeuw. Oh. De zee lijkt wel heel koud. En ik had zo'n zin om te zwemmen. Dat kan nog steeds. De zee is niet dichtgevroren. Kom hier, meiden. Waar wachten jullie nog op? Um, ik kan niet zwemmen, want ik heb een enkel verzikt. En volgens mij word ik verkouden. <coughs> Kom maar in, mama Biege. Het is zo heerlijk. Is het echt zo heerlijk? Natuurlijk. De zee is vandaag geweldig. Oké okay dan. Mama Big gaat zwemmen. Is het koud, mama? Het is een klein beetje koud. Het voelt altijd koud als je er net in bent. Als je blijft bewegen, word je warm. Ik zal blijven bewegen. Mama Big is de zee weer uitgerend. We gaan je afdrogen. <lacht> Peppa, George en papa Big wrijven mama Big warm met handdoeken. <lacht> oh, dat is beter. Ga jij nog zwemmen, papa Big? Misschien niet vandaag. Wie wil er een ijsje? Ik, ik, ik. Iedereen op het strand is dol op ijs. Ik wilde eigenlijk een zandkasteel bouwen, papa. Maar het strand is bedekt met sneeuw. Dan bouwen we sneeuwkastelen. Oeh. Eerst vullen we de emmers met sneeuw. <lacht> Dan keren we de emmers om. We kloppen erop. En hopsakietje, een sneeuwkasteel. Sneeuwkasteel! Ik hou zoveel van het strand. En ik hou van de sneeuw. En ik hou van het strand en de sneeuw. <tie> Wassen. <tie> Papa Big doet vandaag de was. <tie> Papa, wat is dat voor shirt? Dat is mijn voetbalshirt. Papa gaat vanmiddag een potje voetballen. Oeh. Maar eerst moet ik naar mijn werk. Tot later. Dag. Tot straks. Arme papa. Hij moet weer naar zijn werk toe. Ah, arme papa. <laughs> Kom mee, we gaan spelen. Ja, we gaan spelen. Ja, ja, ja. <laughs> Peppa is dol op springen in modderpoelen. George is dol op springen in modderpoelen. Mama Big is dol op springen in modderpoelen. Oh nee. Mama, we hebben modder op papa's voetbalshirt gespat. Kijk dan. Oh. Dat geeft niet. We kunnen het wassen. <laughs> ja. Dat is zo gebeurd. Papa zal echt helemaal niets meer van de modder zien. <laughs> We doen nog wat spullen in de wasmachine. Oh, mijn jurk zit ook vol met modder. <lacht> Mama Big en George hebben nog meer vuile was gevonden. Heel goed, George. We doen de kleren hierin. En dan zetten we hem aan. De wasmachine loopt vol met wasmiddel en water. <lacht> Spets! De wasmachine laat de hele kamer schudden. Oh, Peppa. Waar is jouw jurk? Die wordt gewassen, mam. Wat? Oh, nee. Kijk, mama. Mijn rode jurk is nu weer helemaal schoon. Ja, Peppa. 
Maar kijk eens naar de andere kleren. Oh nee, Peppa's rode jurk heeft alle witte kleren roze gemaakt. Roze past niet zo goed bij de rest van de voetbalshirt. Oh. Papa Big komt thuis van zijn werk. Hallo allemaal. Hallo, papa. Uh, papa Big, we zitten met een probleempje. En, um... <laughs> Dat komt straks wel, mama Big. Ik moet me omkleden voor voetbal. Waar is mijn voetbalshirt? Hier zo. <laughs> Doe niet zo gek, Peppa. Dat is een jurk van mama. Hij is roze. Nee, papa. Dit is jouw voetbalshirt. Het zat onder de modder. Dus we hebben hem gewassen. En toen ging het een klein beetje mis. Sorry, papa. Maar ik kan toch geen roze voetbalshirt aan? Waarom niet, papa? Roze is een prachtige kleur. Hmm. Wat vind jij, George? Ach. George houdt niet van roze. Daar zijn de vrienden van papa Big. Meneer Stier, meneer Konijn, meneer Pony en meneer Zebra. Moe! Komt papa Big met ons buiten spelen? Hij komt er zo aan. Mijn team speelt in het wit. Ik wil een wit shirt. Maar papa, je hebt toch een wit shirt? Doe je jasje maar eens even uit. Zie je? Fantastisch. Dank je, Peppa. Hallo allemaal. Hallo, papa Big. Wat een mooi shirt. Netjes, hoor. Dank je. Kom op, laten we gaan voetballen. Ja! ja! Go! Hoera! Papa, nu zit je shirt helemaal onder de modder. <laughs> Natuurlijk, Peppa. Voetbalshirts horen onder de modder te zitten. <lacht> Papa Big is dol op voetballen. Iedereen is dol op voetballen. Vooral als er modder is. Henkie's piratenfeestje. Vandaag is Henkie hondjarig. Hij geeft een feestje. Yo, ho, ho. Iedereen is verkleed als piraat. Yo, ho, ho. Pedro Pony is verkleed als cowboy. Jeeha! <laughs> Ahoy daar, scheepsmaatjes. Daar is opa Hond, verkleed als piraat. Hé, hey, hallo, opa Hond. Zeg maar, hondbaard. Hallo, hondbaard. Wie van deze scheurbuikpiraten snakt er naar een woeste vaart over de Zilte Zee? Waarom praat hij zo vreemd? <laughs> Dat is piratentaal. Als je mijn piratenspel wilt spelen, zeg dan... Arr! Arr! Is het een gevaarlijk spel? Nee, Pedro. Opa Hond heeft me van tevoren beloofd dat het een heel veilig spel is. Aww. Maar het wordt wel heel spannend. Dus wie wil het spelen? Arr! Hier volgt het plan. Lang geleden had ik een berg goud in mijn bezit. Maar die is afgetroggeld door een kapitein Zwijn. Wat? Piratentaal is een beetje moeilijk te begrijpen. Kapitein Zwijn pikte mijn schat in. Oeh. Let wel, die kapitein Zwijn is een gevreesde piraat. Sommigen van jullie kennen hem misschien al als Opa Big. Ah, Opa Big! <laughs> jullie moeten naar de schuilplaats van kapitein Zwijn en mijn schat terughalen zonder gepakt te worden. Wow! Iedereen wil graag het piratenspel spelen. Hallo, opa Big. We komen eraan. Uitstekend! Uitstekend! Opa Big en Polly Papagaai bewaken de piratenschat. Mogen de zwarte galei wegscheren en de wind ons voortstuwen. Wat betekent dat nou weer? Ren naar de boot! Yo -ho -ho! Yo -ho -ho! Hola! Doe je reddingsvest aan! Op de boot van opa hond moet iedereen een zwemvest aan. Die scheurbuik van een hondbaard zou hier nu toch al moeten zijn? Hier is een lekker kopje thee, opa Big. Oh, dank je, opa Big. Eindelijk is iedereen klaar. Meneer Hondbaard, ik moet heel nodig plassen. Ja, ik ook. Ik ook. Ik ook. Ik ook. Ik ook. Ik ook. 
Waarom duurt het toch zo lang? Hallo, is dit opa hond? Je had toch gezegd dat je onderweg was? Ja, ja, we zijn er bijna. Het duurde even om mijn bemanning te verzamelen. Licht het anker! Wees te zeilen! Ai, ai, hondbaard! Die raakte dat zijn wij, op zee dat minder vrij. Op zoek naar gouden schatten, van meer hoor je gij. Land in zicht! De kinderen zijn aangekomen bij de boomgaard van opa Big. Het spel is dat je de schat haalt zonder gepakt te worden. Hoera, hoor ik niet laten! Stil, mama. Jongen, ik hoop maar dat hier geen piraten in de buurt zijn die mijn kostbare schat willen stelen. Peppa en haar vrienden hebben de munten veroverd zonder gepakt te worden. Het zijn chocolademunten. Iedereen is dol op chocolademunten. Yum, yum, yum. Ah, betrapt. Opa Hond is gepakt. Jij wilde mijn schat stelen, of niet soms? Die is van mij. Ik heb hem eerlijk gevonden. Oh, helemaal niet. Oh, helemaal wel. Ahem. Bedankt, kapitein Zwijn en Hondbaard, voor het fantastische piratenspel. Oh, heel graag gedaan, hoor. Uh, oh, ja. Uh, het was heel erg leuk. Gefeliciteerd, Henkie. Dit is het allermooiste piratenfeest ooit. De kippen van oma Big. Peppa en George gaan logeren bij opa en oma Big. Hallo, oma Big. Oma Ig. Ah, daar zijn jullie, lieverd. Dag, jongens. Tot later. Tot ziens, mama. Komen jullie kijken waar jullie vanavond slapen? <laughs> Deze kamer was van mama Big toen zij nog klein was. Heel lang geleden. En dit is het bed waar mama altijd in sliep. Oeh, dit is een springbed. <laughs> jullie zijn net je moeder toen zij nog een kleine Big was. Ging mama dan ook springen op het bed? Natuurlijk! Maar mama zegt altijd dat we niet mogen springen op het bed. Toen mama een biggetje was, was ze net zo ondeugend als jullie. Echt waar? <laughs> ja. <laughs> zo, zullen we naar opa Big gaan? Die is lekker in de tuin bezig. <laughs> opa Big! Opa Ig! Hallo, Peppa. Hallo, George. Kom eens kijken naar mijn wortels. Opa Big is erg trots op zijn groenten. Oeh. En kijk, hier staan doperten. Oh. Maar het allermooiste zijn mijn kroppen sla. Oh nee, mijn kroppen sla. Volgens mij hebben de vogels de kroppen sla opgegeten, opa. Ja, vogels. Maar waarom heeft de vogelverschikker de vogels niet weggejaagd? Omdat de vogels die mijn sla opgegeten hebben heel erg slim zijn. Wat is er aan de hand, opa Big? Jouw vrienden hebben mijn groenten weer eens opgegeten. Welke vrienden? Jan, Piet en Klaas. Maar zo heten ze niet. Oma Big heeft kippen. Wauw. Zeg eens hallo tegen Jamila, Sarah en Vanessa. Hallo. En die kan je heet Marcel. Is Marcel dan een jongenskip, oma? Ja, Peppa. Hij is een haan. Hij is verschrikkelijk. Hij graaft al mijn groenten uit. Marcel doet geen vlieg kwaad. Ik heb hem vliegen zien eten. Bleh. En hij heeft mijn sla gegeten. Jullie wilden de sla van opa helemaal niet opeten, of wel? <tie> Toch niet als er ook lekkere mais te eten is. Kom maar, deze kant op. <tie> Peppa en George, willen jullie mais aan de kippen voeren? Ja, graag, oma. <tie> Kijk eens, kippetjes. Eet maar. <tie> Oeh, hebben jullie daar een speelhuisje? Dat is het kippenhok. Daar leggen de kippen hun eieren. Eieren? Maar ik zie helemaal geen eieren. Nog niet, maar die zullen snel komen. Oeh. 
thuis bij opa en oma Big is het bedtijd voor Peppa en George. Zouden de kippen nu al eieren gelegd hebben in het hok, oma? Misschien morgenochtend, Peppa. Hoe weten we wanneer het morgenochtend is? Dat vertelt Marcel. Ga nu maar lekker slapen. Welkrusten! Het is ochtend. Ja, dat is Marcel. <lacht> Dank je wel dat je ons hebt gewekt, Marcel. <lacht> Goedemorgen, Jamila, Sarah en Vanessa. Hebben jullie eieren voor ons? Eén, twee, drie, vier. Vier eieren, oma. Nu hebben we eieren voor het ontbijt. Dank jullie wel, Jamila, Sarah en Vanessa. <lacht> Gekookte eitjes voor ons allemaal. Hoera! Mmm, dat smaakt heerlijk. Oma, jouw kippen maken heerlijke eitjes, hoor. Ja, dat komt door de lekkere mais die ze eten. En mijn kroppen sla. Kermis. Vandaag gaan Peppa en haar familie naar de kermis. Ik hou van de kermis. Glijden, glijden. George wil graag van de grote glijbaan af. Oké, okay, tot straks dan maar. Tot straks. Kom tot zien allemaal. Vang een eend en win een reuze panda. Mama, mogen wij dat doen? Ja hoor. 1 euro alsjeblieft. 1 euro? Maar het is voor een goed doel. Win de reuze panda, mama. Ik zal het proberen, maar het zal niet zo makkelijk zijn. Je hebt gelijk, je maakt geen kans. Wat? Het is onmogelijk. Geldverspilling als je het mij vraagt. Dat zullen we wel eens zien. Mama Big heeft gewonnen. Hoera! Ongelooflijk. Hier is je reuze panda. Wil je niet liever een klein knuffeltje hebben, Peppa? Oh, ik dacht het niet. <laughs> Kijk, mama. Een reuze panda. Iets te groot, hoor. Helemaal niet. George en papa Big staan in de rij voor de grote glijbaan. Hmm, hij is best hoog, George. Weet je heel zeker dat je eraf wilt? <tie> 1 euro graag. 1 euro? Het is voor een goed doel. Oh, help. Het is een beetje te hoog voor George. Stil maar, George. Ik kom naar je toe. Dat is dan 1 euro graag. Oh. George heeft geen last meer van hoogtevrees. Oh, het is behoorlijk hoog, mij niet gezien. Ik denk dat ik de trap maar neem. De trap staat vol met kinderen. Hier moet u naar beneden, papa Big. Oh, oké. Okay. Oh! 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 <lacht> Kom dat zien allemaal. Raak de schietschuif en win de reuze panda. Dat kan je makkelijk ook, mama. Ja, maar we willen toch niet nog een reuze panda winnen? Geen paniek. U wint toch niet. Vrouwen bakken hier niets van. Sorry, maar wat zei u daar? Je moet heel behendig zijn. Wat kost één poging? Eén euro. Mama Big heeft gewonnen. Ongelooflijk. Hier is uw reuze panda. Hoera! Ik wil ook zo'n reuze panda hebben, mama. Iets te groot, hoor. Helemaal niet. Papa Big en George maken een ritje met het reuzenrad. Hou je hoofd vast. Oh, dit is echt heel hoog. Oh. Oeh, ik ben blij dat het voorbij is. Vijf keer rond voor een euro. Vijf keer rond? Oh, nee. Oh. Kom dat zien, kom dat zien. Kom je kracht testen met de bekende kop van Jet. Wat moeten we doen? Je moet op deze knop slaan met deze grote hamer. En als de bel gaat, win je een prijs. Hè? Je hoeft niet handig te zijn, maar je moet wel sterk zijn. 
Ik waag het erop. Eén eurotje. Jammer. Oh, oh. Ik ben sterk. Laat mij maar eens. Achteruit allemaal. Wees voorzichtig, papa Big. Je bent niet zo fit. Ho, ho. Ja, papa Big ziet er wat pafferig uit. Wat? Ik zeg alleen maar dat papa Big nogal een ronde buik heeft. Hier, met die hamer. Goeie grutten. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Daarmee wint u alle reuze panda's die we hebben. Hoera! Mama, mogen we de panda's aan mijn vrienden geven? Dat is nog eens een goed idee. <tie> Dank je, Peppa. Wat lief. Oh, wauw. Dank je wel. <tie> Werk en spel. Het is een mooie, zonnige ochtend. Ah, wat een fijne dag om lekker te luieren. Papa Big is dol op luieren. Papa, ga je niet naar je werk vandaag? Nee, Peppa. Het is zaterdag. Op zaterdag werkt Papa Big niet. Papa Big, je komt te laat op je werk. Maar het is zaterdag, mama Big. Of niet? Nee, het is vandaag donderdag. Oh! Op donderdag werkt papa Big wel. Tot later. Tot ziens. Arme papa, hij moet werken. Wat fijn, mama, dat jij de hele dag thuis mag spelen. Ik speel niet, hoor. Ik ben aan het werk op mijn computer. George wil het blije mevrouw Kipspel spelen. George, we kunnen het blije mevrouw Kipspel spelen als ik klaar ben met werken. Oh. Mama Schaap en Suzy halen Peppa op om naar school te gaan. Nee. Hallo, Peppa. Oh. Hallo, Suzy. <laughs> Heel veel plezier op school. Tot ziens, mama. Werk hard. Mevrouw Schaap, werkt u vandaag? Of speelt u? Het wordt vandaag voor mij heel hard werken. Nee. Ik ga naar de sportschool. Wat doet u dan in de sportschool? Rennen, fietsen, touwtjes springen. Mama, dat is geen werk. Dat is spelen. <lacht> Peppa en Suzy komen aan op school. <lacht> Hallo allemaal. Hallo Peppa. Hallo Suzy. <lacht> Joehoe. Kinderen. Vandaag spelen wij winkeltje. Oeh. Wie wil de winkelier zijn? <tie> Peppa en Suzy mogen de winkelier zijn. Alle andere kinderen zijn de klanten. Peppa en Suzy spelen dat ze een winkel hebben. Wat moeten we nu doen, Peppa? Ik neem het geld wel, Suzy. Dan mag jij de vakken vullen. Oké. Okay. Henkie Hond is de eerste klant. Hallo, winkeljuffrouw. Hallo, meneer Hond. Mag ik wat koekjes, alstublieft? Susi, hebben wij ook koekjes in de winkel? Nee, maar wel een speelgoedtelefoon. Wat kost die telefoon? Dat is dan 100 euro, alstublieft. <lacht> Dank u wel, hoor. Volgende graag. Nee. Hallo, winkelier. Mag ik misschien een broodje van u? Nee, maar ik heb wel een speelgoedhuis. Wilt u er een tasje bij, meneer? Ja, graag. Dat is dan één cent, alstublieft. Oh, ik heb niet genoeg geld bij me. Dan betaalt u als u de volgende keer komt. Tjonge, dit is hard werken. Ja. Kwiek. Hallo, winkelier. Wat kan ik kopen voor één miljoen duizend euro? Susie? Wat hebben wij voor 1 miljoen duizend euro? Um, een wortel? Ja, graag. Kelly Konijn is dol op wortels. <lacht> Tijd om naar huis te gaan. Papa Big komt Susie en Peppa ophalen. Papa, heb je vandaag een drukke dag gehad? Ja, ik heb heel erg hard gewerkt. Wij hebben ook heel erg hard gewerkt, hoor. Wij moesten werken in de winkel. Bla, 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 bla. En klaar. En printen. Mama Big is klaar met haar werk. 
Oké, okay, George. We kunnen nog net één spelletje spelen van blije mevrouw Kip. Dat hebben we wel verdiend. Stoute mama! Je bent gewoon blije mevrouw Kip aan het spelen. Ja, omdat George en ik klaar waren met ons werk. Ja toch, George? Iedereen is klaar met werken. Dus laten we allemaal gaan spelen. Sponsorloop. Het heeft flink gestormd en het schooldak lekt. Hoe kunnen wij geld inzamelen om het dak te maken? Met een sponsorloop. <laughs> Wat is een sponsorloop? Dat is een dag waarop mensen geld geven om anderen te zien rennen. En hoe meer geld je geeft, hoe verder ze rennen. Goed idee, papa Big. Hoe ver kunt u rennen? Wat? Eh, uh, nou, ik kan zo ver rennen als u wilt. Maar papa, je kunt toch helemaal niet rennen? Onzin. Ik ben heel erg goed in rennen. Goed. Wil er nog iemand anders rennen? Nee, nee dank, dank u. Maar ik geef geld om papa Big te zien rennen. Ik ook. Ik ook. Excellent. Bedankt, papa Big. Peppa en haar familie eten spaghetti. Wat heerlijk. Zeg, is er nog meer spaghetti? Papa Big, je hebt al drie keer opgeschept. Eten geeft mij energie. En dat heb ik nodig voor de sponsorloop. Het is ook nodig om te oefenen met rennen. Als ik nu vandaag oefen met eten en morgen ga oefenen met rennen. Nee, niet morgen. Je moet nu oefenen met rennen, papa. Oh. Kom op, papa. Wedstrijdje! <laughs> Dit is makkelijk. De heuvel afrennen is makkelijker. De heuvel oprennen is moeilijk. Oh. Ik had niet zoveel spaghetti moeten eten. Vandaag is de dag van de sponsorloop. Mevrouw Gazelle heeft een bord waarop staat hoe ver papa Big moet rennen. Als papa Big hier één kan rennen... Ah, de supermarkt. Dan hier één... De garage van mijn opa. En dan helemaal hier één... Het tochtige kasteel. Dan hebben wij genoeg geld om het schooldak te maken. Ik doe het meteen. Op je plaats, klaar, af. Ik ben er. Nu kunnen we gaan picknicken. <laughs> Gekke papa, dat is maar een tekening hoor. Ja, nu moet u rennen naar het echte toktige kasteel. Oh. Op je plaats, klaar, af. Hoera! Kom op, papa. De schoolbus heeft het tochtige kasteel gehaald. Nu kan iedereen genieten van de picknick. Water. Water. Wat een heerlijke warme dag. En zo'n rustige manier om geld in te zamelen. Water. Water. Papa Big is bij de supermarkt aangekomen. Hij heeft dorst gekregen van al dat rennen. Kijk eens door de telescoop. Ik kan papa zien. Door de telescoop lijkt alles dichterbij. Oh, hij loopt niet zo hard. Papa Big is bij de garage van opa Hond. Genoeg, ik kan niet meer. Papa is gestopt. Oh. Oh. Je ziet er verhit uit. Hier koel je van af. En het geeft je weer energie. Neem een ijslolly. Dank je wel, opa Hond. Wat lekker. Oh, een wesp. Fort, fort. Ga weg, vervelend beest. De wesp wil dat papa Big de ijslolly met hem deelt. Nee, dit is mijn ijsje. Papa is nu weer aan het rennen. Heel erg hard. Oh, ga weg. Ga weg. U maakt stoppen met rennen, papa Big. Wij hebben genoeg geld om het dak te maken. Oh. Papa Big is verlost van de wesp. Goed gedaan, papa Big. Met die extra rondjes hebben wij ook genoeg geld voor een nieuwe schoolbus. Dankjewel, papa Big. 
Nou, graag gedaan, hoor. <lacht> De brandweerwagen. Mama Big is verkleed als brandweerman. Mama, waarom heb je die kleren aan? Ik ga vandaag naar de brandoefening voor mama's. Oeh. Ho, ho, dat is gewoon een excuus om thee te drinken en te kletsen. Oh, wat ga jij vandaag dan doen, papa Big? Ik heb een belangrijke afspraak met het voetbalteam voor papa's. Ha. Dat zijn gewoon een stel volwassen jongens die tegen een voetbal trappen. We houden daarna ook een barbecue. Daar zijn meneer Stier, meneer Konijn, meneer Pony en meneer Zebra. Moe! Komt papa Big met ons buiten spelen? <laughs> Kom mee! <laughs> Mama, mogen wij gaan kijken naar de brandweerwagen? Tuurlijk! Ja, joepie! <laughs> Dit is de brandweerkazerne van mevrouw Konijn. Hallo, Peppa en George. Kijk, daar staat de brandweerwagen. Wauw! Brandweerwagen! Een ladder om te klimmen. Een slang om water mee te spuiten. En een grote bel die je kan luiden. Ding dong, ding dong. <laughs> nu klimmen we op de toren en gaan we kijken of er ergens brand is. Hallo allemaal. Hallo, Hallo Peppa. Peppa. Hallo, George. Ah, zullen we een kopje thee drinken en even kletsen? Dat klinkt goed. Oh, een telefoon. Peppa, dat is de alarmtelefoon. Die mag alleen gebruikt worden als er brand is. Ah, brand, brand. Met de brandweer. Waar is de brand? Waar is toch de brand? Kan ik mama Big even spreken? Oh, het is papa Big. Oh, papa Big? Je mag niet naar deze telefoon bellen. Die is alleen bedoeld voor noodgevallen. Dit is ook een noodgeval. Ik kan nergens de fles tomatenketchup vinden. Papa Big, zal ik nu de barbecue aansteken? Ja, graag, meneer Konijn. Doe je wel voorzichtig met de barbecue, papa Big? Geloof me, mama Big. Wij papa's weten alles van barbecues. Dag. Misschien moet er meer houtskool bij. Je moet er even op blazen. Misschien moet je er nog wat aanmaakblokjes bij doen. Zo, nu moeten we wachten tot er brand is. Hoe lang moeten we dan wachten? Oh, dat kan best lang duren. Ik wacht zelf al eeuwen. Hoeveel branden heeft u al geblust, mevrouw Konijn? Niet één. Geen enkele brand. Maar je moet klaarstaan. De alarmtelefoon. Wil jij hem even opnemen, Peppa? Het is waarschijnlijk weer jouw vader. Oké. Okay. Hallo, met de brandweer. Hallo, Peppa. Oh, papa. Jij bent het weer. Je bent heel erg stout. Deze telefoon is alleen voor brandalarm. Wil je me juffrouw Konijn even geven, alsjeblieft? Papa wil u even spreken. Hallo, papa Big. Deze telefoon mag alleen gebruikt worden als er ergens... Brand! Oh nee, de barbecue van papa Big staat in brand. Brand! Brand! Mama schiet het te hulp! Hou je goed vast. De brandweerwagen van mijn juffrouw Konijn. Hoera! Pas op, achteruit, papa's. Mama hond, draai de kraan maar open. Hoi, hoi, mama Big. Het vuur is geblust. Hoera! Bedankt voor de redding, mijn juffrouw Konijn. Geen probleem. Dat hoort allemaal bij de dienstverlening. De mama's brandweerdienstverlening. En nu mevrouw Konijn onze tuin zo mooi onder water heeft gezet... kunnen we allemaal lekker springen in de modderpoelen. Ja! <tie> Ik ben dol op brandweerwagens. Want ze maken van die heerlijke modderpoelen. <tie> De onzichtbare vriend. Suzy Schaap komt bij Peppa spelen. <laughs> Hallo, Peppa. Hallo, Suzy. <laughs> Dit is mijn nieuwe vriend, Leo Leeuwtje. Waar is hij? Ik zie niemand staan. Suzy heeft een onzichtbare vriend verzonnen. 
Zie je hem echt niet, Peppa? Um... <laughs> Zullen we met de bal spelen? Oké. Okay. Vang de bal, Leo. Peppa gooit de bal naar de onzichtbare vriend van Suzy. Leo kan de bal dus niet vangen. Jawel, hij heeft alleen geen zin om de bal te vangen. Wat vindt Leo wel leuk om te doen? Hij vindt hard brullen leuk. Denk je dat hij nu hard gaat brullen? Um, ja. <coughs> Grom! Maar ik hoor jou toch? Nee, dat was Leo. Ah, hallo Leo. Peppa doet net alsof ze Leo Leeuwtje kan zien. Leo, wil jij ook mijn vriend zijn? Wat vindt hij daarvan? Hij knikt met zijn hoofd. Dat betekent ja. <laughs> Peppa, Suzy, komen jullie een lekker stuk fruitcake eten? <laughs> Mama Big heeft twee grote stukken cake voor Suzy en Peppa. Mama, Suzy heeft een onzichtbare vriend. Hij heet Leo Leeuwtje. Aha, en wil Leo ook een stukje cake? Grom, Leo is dol op fruitcake. Doe niet zo gek, Peppa. Dat was Leo toch niet? Dat was jij. Leo heeft liever chocoladetaart. Maar ik heb geen chocoladetaart. Wil Leo toch wat fruitcake? Grom, hij wil een klein stukje graag. Mama Big geeft Suzy's onzichtbare vriend ook een stuk cake. George speelt met de meneertje dinosaurus. Dinosaurus. George, je zit bovenop Leo. George weet niet dat Suzy een onzichtbare vriend heeft. Grom! Uh, Leo Leeuwtje zegt dat hij de cake niet op kan. Dus George mag het hebben. Zullen we nu boven gaan spelen? Ja, laten we ons gaan verkleden. Ik vroeg het eigenlijk aan Leo. Oh. Grom! Leo zegt dat hij verkleden heel leuk vindt. Fijn! Kom mee, Leo. <lacht> Peppa en Suzy gaan zich verkleden. En Peppa wordt een toverfee. Ik geef u één wens. Mijn wens is om koningin Suzy te zijn. En Leo Leeltje? Mag dan de nar zijn. Maar hij wil de nar niet zijn, hoor. Hij wil de koning zijn. Daar heb je papa Big. Mama Big zegt net dat je heel bijzonder bezoek hebt. Het is gewoon Suzy maar, hoor, papa. Weet je zeker dat er niet nog iemand is, Peppa? Er is inderdaad nog iemand. Koning Leo Leeuwtje. Rom! <laughs> Wat een eer u te ontmoeten, koning Leo. Papa Big doet net alsof hij koning Leo kan zien. Wat een buitengewoon prachtige gouden manen hebt u. Ja, die zijn inderdaad prachtig. En hij heeft zijn allerschikste rode broek aan. Oh, ik zie het. Met zijn blauwe kooltrui. Gekke Peppa, Leo heeft toch geen blauwe kooltrui aan? Hij heeft zijn beste groene shirt aan. Ach, het is wel een soort van blauwe groen. <laughs> Peppa, Suzy, jullie vrienden zijn er. Peppa's vrienden staan voor de deur en ze hebben allemaal hun laars aan. Zullen we in modderpoelen springen? Ja! <lacht> Vind je het wel goed dat Leo in de modder springt zonder zijn laars aan? Oh, ben ik vergeten. Leo moet zijn laarsje nog aan. <lacht> moet je Leo zien? Hij springt ook in de modderpoel. Grom! Iedereen is dol op springen in modderpoelen. Zelfs onzichtbare vrienden. Grom! Sportdag! Vandaag is het sportdag op school. <lacht> Peppa en al haar vriendjes doen mee. Het eerste onderdeel is hardlopen. De kinderen moeten zo hard mogelijk rennen. Ik denk dat ik ga winnen, want ik kan heel hard rennen. Nee. Ik ben sneller dan jij. Klaar voor de start. Oh. Ik ren wel 100 kilometer per uur. Ik ren wel een miljoen kilometer per uur. Peppa, Suzy, stop met kletsen en ren. Oh. Kelly Konijn gaat aan de leiding. <laughs> Konijn, Peppa en Suzy lopen helemaal achteraan. Zet hem op, zet hem op. Ja, Kelly. Kelly Konijn heeft gewonnen. En Peppa en Suzy zijn de laatste. 
De winnaar van de wedstrijd is onze Kelly Konijn. Hoera! Dank u wel. <laughs> Ik had vast gewonnen als jij niet tegen me had staan praten, Suzy. Kom, kom, Peppa. Onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar om het meedoen. Ja, papa. Het volgende onderdeel is het verspringen. <laughs> George en Karel kijken wie het verste kan springen. George, ren zo hard als je kan en spring zo ver als je kan. George, klaar voor de start. Af. <laughs> George sprong zo ver als hij kon. En nu is Karel Konijn aan de beurt. Als Karel geen aanloop neemt, zal hij niet zo ver springen. Karel, klaar voor de start. Af. Karel heeft verder gesprongen dan George. En de winnaar is Karel Konijn. Hoera! George, onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar wel om het meedoen. De volgende wedstrijd is de estafette. Elk kind mag een ouder uitzoeken om mee haar te lopen. Peppa, kies bij, kies bij. Maar papa, jij bent niet zo goed in hardlopen. Als klein biggetje was ik er heel goed in. Maar nu heb je een dikke buik. Ik kan nog steeds bij mijn tenen, hoor. Bijna. <laughs> Oké, okay, papa. Maar je moet wel heel erg hard gaan. <laughs> de papa's en mama's lopen het eerste deel van de wedstrijd... en geven dan de stokjes door aan de kinderen. Mama's en papa's. Klaar voor de start. Oh. 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 Papa Big gaat aan kop. Helemaal hey, papa. Dank je, papa. Dat heb je goed gedaan. Nu ben ik aan de beurt om te... Peppa, stop met klessen en ren. Oh. Miauw. Nee. 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 En de winnaar is Olivia Olifa. Doe Oh, papa. Ik heb nog niet eens één prijs. Rustig maar, Peppa. Er komt nog een onderdeel. En dan nu het laatste onderdeel van vandaag. We gaan doodtrekken. Meisjes tegen de jongens. <lacht> en als ik af zeg, moet je zo hard als je kunt aan het touw trekken. De meisjes gaan winnen. Nee, mooi niet. De jongens gaan winnen. Klaar voor de start. Af. Kom op, jongens. Kom op. Trekken. Het voor de meisjes. Trekken. Dat doe ik toch, Peppa? Ze trekken allemaal op hun hartst. En daardoor trekt het touw. En de uitslag is gelijk spel. Dus allemaal gewonnen. Hoera! Ik ben dol op schoolsportdag. En vooral als ik de prijs win. Een mistig dagje. Peppa en George gaan vandaag naar de speeltuin. Zullen we met de auto naar de speeltuin? Nee, we lopen. Kijk! Het is echt niet ver weg. De speeltuin is inderdaad ja. vlakbij. <laughs> Goed dan, we lopen. Deze kant op allemaal. <laughs> Wij gaan naar de speeltuin. Wij gaan naar de speeltuin. <laughs> oh, waar is de zon nou heen? Geen paniek, Peppa. Het is gewoon mist. Wat is mist? Mist is een wolk die op de grond zweeft in plaats van in de lucht. Oeh. Mm, het is wel dichte mist. Ik zie helemaal niks meer. Hmm. Misschien moeten we terug naar huis. Ja, we gaan wel een andere keer naar de speeltuin. Oh. Het is te mistig om naar de speeltuin te gaan. Dus moeten Peppa en George terug naar huis. Goed. Welke kant moeten we op? Zijn we verdwaald, papa Big? <laughs> Rustig maar. Ik weet precies waar we nu zijn. Hierheen. 
Want doet die boom daar? Papa Big is tegen een boom aangebotst. Ben je nog heel, Papa Big? Ja, niks aan de hand. Hierheen. Papa Big, weet je waar je naartoe gaat? Ja, natuurlijk wel. Ik geloof dat we ons huis nooit meer terugvinden. <laughs> Ik weet zeker van wel, Peppa. We zijn al in onze tuin. Oh, dat zijn de eentjes. Hallo, mevrouw Eend. Bent u de vijver soms kwijt? Wij zijn ook kwijt. Wel nee, Peppa. Ik weet precies waar we zijn. Tot ziens weer, eentjes. Succes met het vinden van de vijver. Oh! oh. Papa Big heeft de vijver gevonden. Wat een geluk! Ja, ik ben een geluksbig. <laughs> Papa, mevrouw Eend zegt dank u. Heel graag gedaan, mevrouw Eend. <laughs> <laughs> Goed, dan gaan we nu naar huis. En we gaan deze kant op. Hallo. Horen jullie ook iets? Ja, ik dacht dat ik iemand hoorde zeggen... Hallo. Het is mevrouw Konijn, samen met Kelly en Kareltje. Hallo, Peppa. We zijn verdwaald. Hallo daar, Kelly. Wij zijn ook verdwaald. We waren op weg naar de speeltuin. Wij dus ook. Maar het is veel te mistig geworden. Kom mee allemaal. We wachten thuis totdat de mist is opgetrokken. Papa Big, weet je waar je naartoe gaat? Ja, natuurlijk wel. Hierheen. Ja, Papa Big. Aha, ik heb onze heuvel gevonden. Nu zijn we zo thuis. Hoera! Ons huis staat namelijk hier. Oh, Papa Big heeft een ladder gevonden. Dat is raar. We hebben toch geen ladder in onze tuin? Alle biggen. Kan je zien waar we zijn, papa Big? Heel erg goed zelfs. <laughs> papa, waar zijn we dan? Kijk zelf maar even. Oké. Okay. Wauw. Wauw. Ik kan alles ineens weer zien. De mist trekt snel weg. <laughs> we zijn in de speeltuin. Hoera! Wee! Wij zijn in de speeltuin. Wij zijn in de speeltuin. Joepie! Wip-wap, <laughs> wip-wap. Papa, mama! <laughs> we zijn in de speeltuin. Maar dat is een gelukje, want ik dacht dat we naar huis gingen. Ja, ik ook. Misschien waren we toch wel een beetje verdwaald. <laughs> George van Kaal. Vandaag regent het een beetje. <laughs> Peppa, George, doe je regenjas gauw aan. Als het regent, moeten Peppa en George hun regenkleding aan. Bah. Maar George vindt zijn regenhoed helemaal niks. George, je moet je regenhoed ophouden. Waarom? Omdat je droog moet blijven. Waarom? Omdat je anders nog kou vat. Waarom? George, wil je graag in de tuin spelen? Dan moet je je hoed op. Kom mee, George. Peppa en George gaan in modderpoelen springen. Bah. George wil zijn regenhoed niet meer op. Peppa, George. Kom snel binnen. Het regent nu veel te hard om buiten te spelen. Oh, George. Waar is je hoed? Achoo. George heeft kou gevat. Achoo. Oh, arme kleine George. Dat klinkt niet zo best. <coughs> Wacht maar even. Ik bel dokter Bruinbeer. U spreekt met dokter Bruinbeer? Juist, ja. Breng George maar naar bed. Ik kom er direct aan. Dank u, dokter Bruinbeer. Tot zo. Moet George nu naar het ziekenhuis toe? En krijgt hij medicijn? Nee, George moet nu gewoon naar bed. Oh, dan is George dus eigenlijk niet helemaal ziek. Hachoe! Uh, dat is smerig! Arme George. 
Ik breng je meteen naar bed. George, nu moet je even braaf in bed blijven. Nee. George wil helemaal niet in bed blijven. Achoo. George, je moet echt in bed blijven tot je beter bent. Waarom? Omdat je warm moet blijven. Waarom? Uh, omdat dokter Bruinbeer dat zegt. Hallo, waar is de patiënt? <tie> Mondje open, zeg maar. Ah. George is een beetje ongerust. Hmm, Peppa, jij bent groot en stoer. Kun jij mij blij maken met een mooie... Uh... Natuurlijk! Uh... <laughs> uh... Hmm, George heeft kou gevat. Moet George een medicijn? Nee, maar wel wat lekkere warme melk, zodat hij goed kan slapen vannacht. Dank u, dokter Bruinbeer. Graag gedaan, hoor. Tot ziens. George heeft de hele dag in bed gelegen. En Peppa moet nu ook naar bed toe. George, ben je beter? Achoo! George is nog niet beter. Achoo! George, kun je minder hard niezen? <coughs> ah, zo kan ik toch niet slapen? George, hier is lekkere warme melk zodat je kunt slapen. De warme melk maakt George al snel erg slaperig. Wel rusten, mijn kleine biggetjes. Ah, wat is het heerlijk rustig. Het is ochtend en George heeft uitstekend geslapen. George is weer beter. Kom mee allemaal. Het is een prachtige zonnige dag. George heeft zijn regenhoed op. Hij wil niet weer kou vatten. Oh, George, nu hoeft je regenhoed niet op, hoor. Waarom? Omdat het lekker zonnig is. Waarom? George, hou alsjeblieft op met steeds waarom zeggen. Waarom? <laughs> George is absoluut weer beter. <laughs> het fietstochtje. Het is een prachtige zonnige dag. Peppa en George zitten aan het ontbijt. Vandaag is een mooie dag voor een fietstochtje. Een fietstochtje! Jippie! <laughs> Peppa en George zijn dol op fietstochtjes. Peppa heeft haar eigen fiets. George heeft zijn driewielen. En papa en mama hebben hun tandem. Wat is dat? Dit is onze fiets. <lacht> Ik zit hier voorop en mama Big zit achterop. En deze twee stoeltjes gaan weer achter mij voor Peppa en George. Maar we willen graag op onze eigen fietsen rijden. George is nog een beetje te klein. Daar worden zijn beentjes heel moe van. Maar ik ben een grote meid. Ik word niet moe, hoor. Het wordt wel een lange fietstocht, Peppa. Weet je het zeker? Ja, papa. Ik weet het zeker. Oké. Okay. Zijn we er klaar voor? Ja, papa, weg. Nou, dan gaan we. Wee! Ik ga winnen. Het is geen wedstrijd, Peppa. Het is gewoon een gezellig fietstochtje. Ja, papa. Maar ik ga toch lekker winnen. <laughs> <laughs> nu gaan wij binnen. <laughs> Ik vind de heuvel opfietsen niet zo leuk. <laughs> Peppa, wij hebben gewonnen. Dat is niet waar, papa. Want ik deed er net geen wedstrijdje meer. Maar nu dus wel. <laughs> Mij krijg je toch niet. <laughs> <laughs> Jij klein schobbejakje. <laughs> Hallo, eentjes. We maken een fietstochtje. Hallo, eentjes. Ah, ik was bijna vergeten hoe dol ik op fietsen ben. Uh. Oh. En ook hoe vervelend ik het vind om de heuvel op te gaan. De weg gaat hier stijl omhoog. Ah, ik vind de heuvel fietsen niet leuk. Maar kijk wat een prachtig uitzicht. Alle biggen. Dit valt niet mee. Mama Big, 
Je trapt helemaal niet. Oh, sorry, papa Big. Ik zat van het uitzicht te genieten. De hele familie Big is naar de top van de heuvel gefietst. En daar staan alle vrienden van Peppa. Hallo, Peppa. Hallo. We houden vandaag een wedstrijd op de fiets. Peppa, wil je misschien ook meedoen? Oké, okay, zolang we van de heuvel afgaan. Dat is goed. Peppa en haar vrienden houden een wedstrijd naar beneden rijden. Zijn jullie er klaar voor? Klaar! Jullie gaan van start als ik met de toeter toeter. Zo dus. Pedro gaat te vlug van start. Stop, Pedro. De wedstrijd is nog niet begonnen. Sorry, meneer Pig. Ik wilde alleen laten horen dat de toeter... Ongeveer zo klinkt. Stop, stop! Sorry, Pedro. Dat was geloof ik mijn schuld. De volgende keer als ik met de toeter toeter, mogen jullie gaan. Zei hij nou, gaan? Volgens mij wel. Gaan, gaan, gaan! Ga dan, Peppa. Maar papa, je toetert er niet met de toeter. Hey, die hond gaat aan de lijn. Wacht op mij! Wee! Gewonnen! Goed gedaan, Peppa! Ja, ik ben heel erg goed in de heuvel affietsen. Peppa's vrienden moeten weer naar huis toe. Tot ziens, Peppa! Dag! Wij gaan ook naar huis toe, Peppa. Mama, ik ben heel moe. Al dat gefiets, heuvel op en af, heeft mijn benen moe gemaakt. Mag ik bij jullie op de fiets? Maar waar moet papa Pig dan zitten? Um, papa mag wel op mijn fiets rijden. Hij zit lekker, hoor. Oh, oké. Okay. <laughs> Ik vind de tandem leuk. Papa, vind je mijn fiets leuk? Ja, Peppa. Hij zit lekker, hoor. <laughs> Ha, 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 ha.